小白哥，小飞，你们几个迟到了。哦，那个，我们路上堵车有点。对对对，坐吧，马上开席。开酒吧。喝酒，谢谢。哎，我也不用谢谢。哎，不好意思，我开车不喝酒。哎，那那那那，你也给我换成可乐吧，谢谢。小曲奇，嗯，哎，我去，可以呀、啊，你没事吧，各位，一个个拿走开涮呢？对呀、啊，套路我们呢，我告诉你们，全给我换成红酒，谁都别想走，到场、哎，开车的把钥匙都给我收起来啊，今天必须全喝到，全喝啊，来来来来来，到场到场到场到场，来来来来来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，我跟你说啊，我钥匙就不交了啊，我带着司机来的。哎呦！这么晚了还没回来呢，这家教也不严啊。怎么说现在也是男女朋友了吧？假装假装的男女朋友，你呀一天戏太多了。李杰森又不是没告诉你，他们今天同学聚会，装什么装？那你也不配合我一下？戏太差，接不了。我戏当然差了，那边上有些人啊，全套的斯坦尼斯拉夫斯基内心体验表演法，演的那个投入那个真啊。你是不是肉痒痒了？哪不舒服？不跟你说这个，他们今天同学聚会，你一点都不担心？我担心什么？男人聚会无非就是老三样的话题，吹牛过去，吹捧现在，吹掉酒瓶。但是，还有当年的女人。你不哎呀，我怎么有点饿了、啊，小飞，你帮我截两个菜。那个水煮牛肉，西红柿炒蛋。大哥，现在是转场。啊，已经到了 KTV， 点菜谋啊，点歌 OK。知道，我告诉你，虽然我喝多了，但是我看得很清楚，你的小白哥变成了大白鹅。<笑>你的小曲奇才变成了大汉堡。李杰，不准说我的曲，不准说我的小白哥。
让让，宇哥，你知道吗？我今天特别开心，十二年了，我又见到你了，而且我还坐你边儿上了。你知道吗？那会儿你都不跟我们女生说话，你都离我们远远的。不不，那个时候害羞啊。那我今天跟你说个事儿，藏在我心里十二年的秘密。但是这个秘密它就是秘密。我们，好好好，那咱俩心照不宣。你这么多年一直单身，你说我也一直单身，我就觉得这是命运，你知道吗？哎、呃，过来，咱俩喝喝一杯。那个，杨海，喝杯酒，好不好？好，那我唱给你听。女人怎么了？聚会当然有女人了，这很正常。当年的女人，当年的情人，过去是过去，现在是现在。谁年轻的时候没谈过恋爱？不过你看他们聚会，哎，又让我想到我们小时候那会儿，一起上学，一起偷吃零食，还是上课的时候，一起去路边摊，一起抄作业，还每天谁也不服的样子。没事吧？看看《当代歌坛》，一起追那些男神女神，一起经历那些起起伏伏，真挺好的。你那么怀念过去的时候，为什么每次我们聚会了你都不去啊？我才不去！以前你以为那些男神女神，现在不是胖子，难说。以前雄心壮志的人。也会为五斗米折腰，你说见他们干嘛呀？这不见，你才能记住他们最傻、最天真，也最美好的样子。可这些就是我们的现在啊，就算你不喜欢、不接受也好，那现实就是这样的。那人总得向前看，不能老活在回忆里面啊。你还记不记得那会儿哥们儿比现在还胖，是不是？我记得有一回那个财财大财财大校队是吧？来咱们学校突然就过来踢场，人家出招咱们得接呀，是不是？你临时就凑了几个踢得好的同学，直接就跟他们干了一场。下半场刚一开赛，咱们那个门将直接受伤就下去，这家伙把你给急的。满操场摇人，满操场喊呀！对，所以最后你没招了。哎，杨远，你上。我一想，我我上，我哪儿行啊？我我这是两百多斤一大胖子，啊，我我从来也不运动，我上去以后，我这不是给给你找事儿了吗？我，哎，你你当时指着我鼻子说，今天不是我让你上还是不上，是你必须你得上场。你不觉得丢人吗、哎？你记不记得当时你是用脸接的球啊？哎，但哥们儿，那球接没接住啊？接接，对不对？你当时还跟我说，杨远海，我告诉你，今天你就是咱伯利最帅、最英气的汉子，对不对？嗯、就冲这句话。老子今天就是死在球门的线上也值了，厉害！我也唱你。哎，咱咱们那个后来几比几啊？反反正我记得下半场你你连进了仨，但哥们儿也丢了仨，好像最后是不是还是输人一分啊？这这不重要不重要，重要的是哥们儿当时没怂吧？没给你丢人吧？所以我。我要感谢你，我，我感谢你一辈子。从从那以后啊，我跟你说，我我我不怂了。我现在不光不怂，我还特别的有保护别人的欲望。我开了一个公司，安保公司，我手底下两百多兄弟，都都跟着我干，我就是想让他们知道。全市所有单位、所有公司
都要由我的人来守护他们的大门，千万别一天丢三个球。啊，大南哥，大南哥。老爷，我真的衷心的谢谢你，这辈子你鼓励了我很多。强哥，强哥，有些时候你怀念从前日子，可天真离开时你却没说一个字。你只是挥一挥手，想让我要飞，只是人生毕竟很失，就很气愤，却又感觉怅然若失。心事一遍，想看到人生。
是比方说，青春时代是一个短暂的美梦，当你醒来时，早已消失的无影无踪。是啊，这是一个无比真实的梦，它有苦，有甜，有暖，有寒。这梦也许你会分外的想念，也许你不再留恋。然而无论。
，我就送个客人到 KTV 门口接个人就走，不停车。那都像你这么说啊，都说不停不停，那都停这堵死了。那别人怎么走啊？那我到 KTV 门口接个人，我要方便是不是？那不停车不停车，没有位置，真的不停车师傅。不停。嗯，哎呦！我跟你说，你们三个这一早都给我笑醒酒了。那那话怎么说来着？九品如人品，欢迎你们三个现在马上到我家，来分享一下精彩的故事啊！我一个人睡得好香。啊！我跟你们说，你们几个稍微冷静一点，咱们现在先把昨天的事整个局面先总结一下。首先，郭老二，郭老二一觉醒来之后，发现自己一个人在酒店里边，然后身边有雅丽的围巾。杰森呢，一觉醒来发现信用卡少了一万多。小飞倒还好，只是嘴破了。我这叫还好吗？我跟你说，老激情了。哎呦我去！<笑>我你们就不用担心了，我什么事儿都没有。头王，看着我们眼睛说话，来啊。我现在就在看着你们三个的眼睛说话呀，你们三个从现在开始要好好的想一想是怎么走到这一步的。回忆一下，开始。慢点，慢点，慢点。哎呀，你不用管我了，你回去吧。我刚说跟你聊会儿天儿，你怎么给自己喝多了呢？啊，让我给你送上去。啊。喝了这么多酒，只有我担心你在去洗手间的路上摔跤。哎呦，我去！哎
同学聚会完了，你们干嘛都不管我呀？郭老二啊，我们都喝多了，谁管得了你呀？哎，你们先别吵，是要冷静一下。你们吵架有什么用啊？你们仨呀、啊，是那么没有底线的男人吗？不是啊。从现在开始，好好的回忆一下昨天晚上所发生的一切，所有的蛛丝马迹，咱们稍后联系。送我记得应该没拖鞋吧？我知道，你今晚想打电话的那个人不是我，但是我很庆幸，听到了你的心里话。好好睡吧。说的嘛，昨天晚上他为什么会来接我呀？哎，谢谢啊。嗯，不好意思啊。哎，我还想问件事儿。那您说。昨天我喝多了，送过来的那位朋友，他什么时候离开的呀？他昨天身份证没登记，上去没多大一会儿他就走了。啊，好，好，好，谢谢啊。没事，没事，没事，哎，没事。啊，啊，谢谢。没事。兄弟，到了。兄弟，结账吧，三叉快五。账单。
结账。买单，买单，等等等等等等，这，哎，这这这这，干什么？我告诉你，你们都是女人啊，放开。不是，杰森，你现在这么霸气，上学的时候怎么不见你买单呢？我在学校，我怎么还没买单？我没请过你们喝过酒吗？啊！别闹了，你什么时候请过客呀？啊！那会儿聚会都是人家童宇买，要不然就是郭崇买，这次也就是啊，向小飞买。你什么时候掏过钱你？你胡说八道什么呀？我怎么没买过？我没有请过你们吃饭，没有请过你们喝酒。我告诉你，这个单今儿我买。哎，行了，你们别逗杰森了。账单给我。杰森，今天说好 A A 的，你别闹啊。A 什么 A？ 我告诉你，再给我抢，我给你提啊，不准 A。我告诉你，兄弟，我不差钱。今儿我买单，买了，刷。那个小白哥，哎，这样啊，呃，昨天晚上。就是后来咱俩，呃，这没没干什么吧？大哥，你别受那么猥琐，行吗？杨元海把厕所都吐堵了，然后你陪我去了一趟洗手间。当然，你是在外面站来着。后来，后来我们就回去了。嗯，这些我都知道。就是我就问啊，就是我们在这个过程当中有没有做什么别的什么事儿？有啊，你很贴心，很绅士。像当年一样那么可爱，哎，那个就是我打电话的意思，就是说你告诉我啊，就就具体我是怎么个身世，怎么个可爱法？做什么你忘了？你怕我难受，还把衣服借我披上了，这事我还没见你呢。嗯，然后呢？我老公过来接我，我就走了。他还说改天啊，请你和童宇他们几个吃饭呢。哦，你老公来接你了？哎呦。<笑>哦，好好，行行行行行，没事没事 ，OK， 我就就随便问问，行行行，那咱们长聚，好吧？好嘞。老公来接他应该没什么事儿吧？我去，那这是，这怎么回事啊？这是，还有别人？哎呀，雪，这怎么跟他交代呀、啊这是我气了。谁呀、啊？不是你小点声，许多呢。他早走了，你们俩有完没完啊？一个昨天晚上回来劈劈啪啦吃宵夜喝酒，打电话不睡觉；一个早上我刚睡着，你敲门跟鬼畜似的。不就聚个会吗？要翻天啊？是应该的吗？我还没有谢谢你呢。那行，就先这样。好，再见。
我最喜欢这一段了。在我身上出现了某种沉默。我想我是在等待。然而我过了塞纳河，什么事也没有发生。哎，老婆，你回来了啊！哎呀，疼！哎呀，嘴巴怎么了？嗯，啊，我事先声明啊，我没有做任何对不起你的事情。嘴巴之所以会这样，这事还得怪你。怪我？对呀、啊，你老出差不在家呀，我想你呀。那一想你我就喝酒，喝醉了之后我就看了照片，我还仿佛看见你了，我以为你站那儿呢。我过去就要亲你，啪一下磕墙上，完了之后，你看嘴是这样的，编的挺好呀。天地良心，我绝对没编，说的全是实话啊！如果我瞎说的话，我骗你的话，我就不得好死，断子绝孙。你看，你看照片，要不要补点药啊？我要自己会好的。去美国给你带一个礼物，哇哦！希望你会喜欢。OK， 我先上洗手间啊。好。那个，就是在公司，你要干嘛？我知道你现在心情不好，但是我可以解释。昨天晚上你肯定过来接我，发生了什么误会？我没去接你。你不是发微信了吗？我临时有事儿，所以我调头走。我不管你去还是不去。让你听我把话说完。昨天我们同学聚会，我喝多了，我给你发了一个微信，然后后来我打电话打错电话了。你不用跟我解释，不需要的。下班的时间离开这家公司，你该干嘛干嘛，你是自由的。但是我告诉你，现在是在公司里面，你不要影响我的工作。我也希望你自己能把自己的心思放在你的实验室上。还有，一身的酒气，麻烦离我远一点。这一刻，我突然间想起了早上岳子谦跟我说的话：“你不就是聚过会吗？是不是要翻天？”是的，我感觉天已经……你后来去哪儿了？后来就我们哥几个喝多了。你为什么一开始就要撒谎？